花三万在鹤岗买一套房，又赔八千的年轻人，现在五万在鹤岗能全款买近日，一位不愿透露姓名该是在推动新兴鹤岗市争创全国禁毒示范。鹤岗市的房价之所以了解到，近期有大批南方青年在鹤岗市常住人口为八十万人。和经济增长，二零二二年人口普查数据下降百分之七，人正在逐渐离开这座城市。大家好，我是看得起豪宅的爱叔。这一年，好多人来鹤岗来拍房子，价格呢是一套比一套低。作为鹤岗人，有点看不太下去。那行，由我来为大家由俭入奢的整一期，两万、二十万、两百万鹤岗房子。鹤岗的宝总，看看用的是什么。两万房子的理想什么样？单身男人快乐。这是不是尬吹呢？我还跟你说，还真不是。第一套房是鹤岗总价两万的房子，就是这里。面积是六十个平方，两室一厅一卫，需要爬楼梯上去。走着，这里是热水管，都是冻暖的。一下换装，哎，换完装咱们开始啊！进来先看一下这块的空间，我给大家比划一下，这儿的层高应该是有五米多了。啊，上面其实如果说做一个青钢龙骨，再夹一层的话，完全可以 DIY 出来一个 loft。然后再看这里，厨房，鹤岗的厨房啊，都是带明窗的。然后另外从这儿是北向向南看，你看外面啊，都是带拆迁的平房。来，我们继续，卫生间的热水器、马桶，哎，也比较到位了。马桶也是 OK 的，什么不不太认识，就是不太认识啊。然后这边呢是干湿，不分离啊，这这都没毛病。如果再放一个洗地机，简直就是完美。整体的这个这个镜柜，看一下啊，这咱这里也有镜柜，镜柜打开是这样，来，镜柜打开又很比较比较朴素。然后看一下顶，顶的话也有这个暖风机啊，层高也还可以啊，这还是不错的啊，这个。都还可以啊，挺好，挺好。然、啊、这里面有一个暖气片，东北一定要有这种集中供暖的暖气片。这个室温得有二十三四度，嗯、呃，再结合着室外零下二十三四度，哎呀，这个室内外温差有五十度。这里边是个朝南的卧室，我们简单看一下，来，整体的感觉就是怎么讲呢？就我我刚开始工作那几年，基本上住的条件还不如这样。我知道大家一些外地打拼的时候呢，基本上也跟这条件应该差不太多，但慢慢来，咱一步一步来。首先，两万的房子是比较经济的，实惠、划算、性价比比较高。虽然说周围的配套会有一些欠缺，但是呢，呃，居住的功能会有很好的保障。住鹤岗两万房子的业主家里冰箱什么样？就只有鸡蛋吗？还有腐乳，大块腐乳。我不信，没有，不是，这这是这真不是设计的，我是我们是，我去，大脚丫，没有，没有，我发现了，住鹤岗两万块钱房子的朋友啊，第一是真单身，第二，生活是真简约，把生活做到了少即是多的极致。从冰箱也能看得出来。嗯，接下来给大家带来啊是一个冷餐摆盘，总价二十万的鹤岗房子一套，面积呢八十二个平方，两室一厅一卫，十三楼，就在这栋楼上面。喂，丁丁啊，这是。我们的第二套房子了，整体的客厅大家可以感觉一下，先往这儿看。大家不是经常说我拍的房子没有家的感觉吗？哎，你看这儿有没有家的感觉？这像不像你们的家里边的感觉呢？整体的可以看到，哎，一个 L 型的转角沙发配一个常规经典的茶几
。这里属于是东东区，是鹤岗的一个经济的中心。周边的配套啊，吃喝玩乐，步行十分钟，基本上也都能满足各位啊。我们可以看一下春节期间我们准备的一些小食啊，零食都在这里了。丁丁的也是你的，嗯，整体的居家氛围呢就很棒。这是朝北的一个客餐厅间的厨房，就是现在比较流行的 R D K B 布局，就是这里了。然后这里是一个操作台啊，上面是它的橱柜，是不是挺接地气的？啊，还是挺接地气的哦。来看一下四物，这里的四物呢，做成类似于榻榻米，然后脚底是一个一体化的衣柜，也是一个收纳空间。但是它没有做成完全的包裹式的收纳，而是做了一些敞开式的功能上的留白，啊、呃，有点乱，对不对？但是这就是家的模样。别看这个房间小，你可以躺在这里看着电视。如果是傍晚，这个绝佳的位置会有一个特别棒的景观，朝西日落。同时，天色逐渐的变暗，丁丁在叫，啊，美食在等，夜晚马上浸润到我们的周围。这个时候，你只要享受当下就可以了。来，咱们再看一眼主卧，就是这里了，朝南，进来看看。这里面面积虽然不大，但足够的温馨。床的靠板是一个软包，再是有一些年轻化的设计。床头柜是一个全面的无线充电区域，整体的色调就比较的年轻，比较的有活力。来，虽然鹤岗冬天的室外没有什么绿色，但是很多人家的室内都会有这种绿植，我说不上名字啊，这里。会有一些，这样整体家里面的这种绿意盎然，尤其在冬天的时候，氛围就出来了。哎，我知道你们这会儿一定会说，哎，这是不是尬吹呢？我还跟你说，还真不是。这套房子装修大概是二十万左右，不比这套房子本身要便宜。啊，这套房看完了，还有下一套。硬菜来了，接下来是鹤岗的顶层复式，价值两百个 W， 来 Go， 说话就到了，十七层啊，门呢是一个子母门，那进来呢是一个玄关，往这边来是一个客厅啊，整体这套房子是三室两厅两卫，再外加一个衣帽间，那整体的客厅挑高，大家可以看一下，要有将近的六米，五十个平米左右，整个的背景板是这种紫缎的木质。雕的是牡丹啊、松树，还有上面福运华堂啊，整个的这个氛围感就拉满了。这是一个养了两年的一棵凤尾竹，这边呢是一棵榕树。此外呢，这里还有一个叫做罗汉椅，往这一坐啊，这里边可以招待一下来的朋友们啊，喝点茶，聊会儿天儿，看看大山啊，吹吹牛叉都可以在这儿来进行。整体的坐感还是不错的，这个座椅是次维紫檀，整体的背板的雕花，人工呢就花了十几个 W， 看上去比较轻，但实际上的分量是在的，这个还是挺有分量，挺有分量。因为前面呢也是一个比较传统的茶台，啊，这个茶台呢平时呢可以泡泡茶什么都行，两边呢是一个 U 型的布局。一百寸的电视也是卡萨蒂的，咱这块都是国产品牌，就非常非常的不错。这边的背景墙是整个玉石。啊，你看这个纹理，整颗玉石贴上去的吊灯这块呢，用的是一个水晶吊灯 ，LED 的灯泡一打，啊，白天看不太出来，但晚上的氛围基本上，啊，就相当凑合了。那么 L 型的转角窗，它中间是有一个横墙进行隔断的。那如果说这套房子，这个横墙如果没有，是一个通顶的落地窗，那么这个采光将是无敌。鹤岗的宝总，看看用的是什么。鹤岗的宝总，哎，那一楼呢，基本是一个起居的空间。来，我们看看这里，这是一个小餐厅，啊，小餐厅也比较局促了啊，就是基本上平时四个人在这边来吃吃饭、喝喝酒啊，饮饮食啊，这块都是非常不错的。整体的墙布呢，摸上去呢，哎，比较粗犷啊，呃，但是视觉上看上去的话，会有一些呃小不灵不灵的一些小细节。厨房是一个全明的，视野呢也都还是不错，朝北，但是呢很豁亮
。厨房的面积虽然不大，但是呢，设计的是一个 L 型加一个单导台贴边柜的这么一个设计。此外呢，还有很多的小家电了。看得出这家屋主都是比较喜欢九阳的啊，九阳的蒸饭煲啊，九阳的煮饭锅啊，九阳的豆浆机。这边呢是这个传统的燃气灶，这个燃气灶上面也是一铺到顶的这个橱柜。还有一个不得不说的是啊，小书店这么多，其实可以安排一点简单的轨道插座，哎，懂的都懂。好，来往这边来看，这里面是一个单开门的冰箱，卧室的啊，里边都是一些酱料什么的啊，真真啊，看我们看一下，鹤岗住两百万的这个屋主都是吃什么喝什么用什么的，啊，这么到处都是中华啊，没有什么速冻食品啊。呃，因为家里面有一个阿姨，另外这还有一套窗，给大家看一个细节，它这块的工艺是非常不错。我之前是在苏州的一个别墅里面会见过这样的一个工艺，整体的是一个木质包边，里面是三层的中空的漏翼玻璃，隔音非常的好，而且还是保温，并且还是防部分的紫外线。打开，听一下声音，这里还有一个纱帘，再关上。是不是非常非常隔音？再是这里，我们看五金的构建的时候，你会发现一些细节。来说五年的房子，它的阻尼感丝毫的不卡顿。此外，把这拉起来，哎呀，冻住了，不好意思，冻住。纱窗也好平，哇，还是不错的啊，隔音还行啊。来，这里是一个卫生间，一南诶一北两边是卧室。看一下一楼的儿童房。前面啊，有点类似于像硅藻泥的那种材质，摸上去呢不是那么拉手，但是会有一些粗粝的感觉。接下来咱们看一下一楼朝南的客房，这客房平时呢也是会给老人准备，房间里边呢最好备点加湿器，不然的话你会嗓子会很干，早上起床之后，好吧，来来，咱们上楼梯看一下顶层复式的楼上。这边来呢，就是它的主卧了。整个这一层其实都是一个主卧套房了，因为这房子是二百二十平米，三房两厅两卫一个衣帽间。来，这衣帽间全木质的，我不知道有多少的观众喜欢这种纯木质的家具，木头越多越好。你像嗯，杭州桃园那期，是不是也有很多的木质？它里面各种。金丝楠木，各种什么木子，这里边呢虽然没有用金丝楠木，但是用的这些木质呢，像水曲柳、像紫缎、像紫檀，在家里边用的也不少。懂木头的人一看细节，应该就知道是什么木头了。此外呢，这个衣帽间让我觉得比较不错的是，它有一个自然采光。衣帽间有自然采光太重要了，因为这个时候自然光让你的配色、让你的穿搭的话，会带来不同的一些感受。视野还可以，这二楼地板好很多，明显都是带有那种大的条纹的。啊，而且呢，二楼地板能明显感觉到这个材质啊、勾缝啊，脚锁上面不会打滑。这这鹤岗住两百万的这个豪宅，在在鹤岗这两百万，呃，应该算是豪宅了。所以家里边基本上就是啊这种细节啊，咱们慢慢的品来继续啊。因为我跟这个业主打过招呼了啊，可以破例让咱们看一下他的主卧。这主卧还弄得就。哎呀，我是让业主收拾收拾，你看收拾的特别特别干净，一点都不像家。这会儿黄佩兰啊，深情款，哈、啊，这早上起床往这一看，是不是跟跟楼下的感觉差不太多？不下雪的时候，这边采光是杠杠的。用东北话怎么讲？就是这儿的采光嘎嘎好呵呵。东北话是这个，这块咱就床就不上了啊。这里边也是一些雕花，细节该给大家看看细节。衣柜旁边还放了多宝格，估计这家的这个业主啊，怕咱们视频不过审，所以把这个多宝格的东西呢，提前都收一收了。我们可以脑补一下，这边的多宝格放的是什么？洗手台，面盆，嗯，不认识。这个龙头，呃，不认识啊。这但是都还行哈，这个不一定非得是国际大品牌，呃，非国际大品牌能用也可以，实惠就完事儿啊。咱们从主位出来。基本上二楼啊就是这个样子了。这块呢是顶层复式的一个门外的地儿，可以从顶层复式出去呢，也可以坐电梯下去。来都来了，大过年的许个愿吧，顶住！
房看完了，这桌价差百倍的东北菜还行吧？像鹤岗的独栋别墅有几百个 W 那种，你们如果感兴趣，告诉我，我给你们办。虽然你们说的每套房我未必都有能力或者精力去满足，但我都会记在本子上，因为我知道那些或许是你们曾经憧憬的目标，或许是你们走过路过匆匆一瞥的期望。如果有机会帮你们能够部分人的实现，那是我的荣幸。说回鹤岗这座城市，我生于斯，长于此。然而对于年长后的我来说，这里遥远却不陌生，这里亲切却不清晰。同样在外打拼的你们，无论是苦读于寒窗，颠沛于仕途，亦或是沉浮于宦海，纠结于穷打，我知道。你们长时间为了自己的目标而聚焦，在这个过程中放弃了很多，放弃了娱乐生活，放弃了家人陪伴，放弃了无效社交，放弃了无意义的消费，捡起了却是那些不被理解的孤独。摆在我们面前的每一道题，无论怎么选，都会有遗憾。唯一能做的，就是在夜深人静的时候，把心掏出来，缝缝补补。睡一觉起来，从头再来。活着就该逢山开路，遇水搭桥。睡前原谅一切，醒来便是重生。OK， 这是本期视频的全部内容。觉得还行，请点赞、关注、转发给身边的朋友，最好是一键三连。我是爱叔，豪宅，就这么回事咱们下期见。